ist besser für das Rieks oder Tüchers. Na, wie da ist gelehrt, auf die Gekappe und die Rieder von Tüchers. Und ich denke, dass ein paar ist, was ich immer ein bisschen bang ist, um die Kerk bei zu wohnen. Weil das ist noch was ein Robertopic, um die ein bisschen kraft in jezelf. Maar wat twee keer jou in die leven, en ons het nou die inleiding gehad, so twee weke terug, en laas weke het ons gepraat oor liefde, wat is so het liefde twee keer jou? En as jy dit van my sê, kan jy dit op YouTube gaan kyk. En vandag gaan ons kyk oor, wat er twee keer oor geluk in jou leven, en wat is so het liefde geluk in jou leven? Nou, jy kan saam met my plaai, En ons gaan lees vir die pense 3 vers 1. Net die hele tekst vers en net al een stikkie waarmee Paulus begin. Dan sê hy, Vader my broers, wees bly in die leven. Net dit. Vader my broers, wees bly in die leven. Die vraag wat ek vandag vir jou wil vraag, wat doe dit jou geluk? As jy gaan dink oor wat jy gelukkig maak, wat is dit wat jy kreeg doen? En wat is so het geluk jy doen? Is dit ook sukses in jou beroep? En dit wat jy doen? Of die hoeveelheid geld wat jy in jou bankrekening het? Of die prestaties wat jy kinders bereik? Jy weet, baie mense leef die hulle kinders het, wat hulle nie kon bereik het, die probeer hulle die hulle kinders bereik, en dan dink hulle hulle is gelukkig. Anders een geluk word getreke die is topperkies of selfs school. Dit is goeie trekke, moet nie een fout maak, is goeie trekke maar dit is een tydelike verlichting of ontvluchting van wat eindelijk rechtig geluk in die woord moet doen. Die vraag wat die volgende vraag wat ek wil vraag, as jy in die mooie ding, want miskien is daar iets wat een gelukkig getreke wat jou gelukkig maak, wat ek nou nie hier genoem het nie. Maar as jy van die goed jou teken, Hoe voel jy na hierdie tyd? Wat jy sien is baie keer net soos een draak. Een draak gebruik mense en dit bring hulle op een sekere vlak van geluk en van satisfactie en dan eeuwenskiele. En al dat hy draak nou uitgewerk is, dan is jy so in een gat, in een dip, in een dat jy nog moet kry om nog weer getrekker te word. Geluk werk op die selde. So hoe voel jy, as jy, sê nou maar, hier stokperkie gedoen het, of hier sport gedoen het, hoe voel jy dan nog? Is jy vervul, of het jy nog trekkers nodig? Nou, ek het een voorbeeld hier gebruik, en ek kan hom eindelijk nou nie meer gebruik, maar ek het hier gesê, hoe voel jy as die blauw bille alweer verloor het, maar hy het gister gewen, so ek kan hom nou nie gebruik nie. Wat ga jy volgende verleden? Maar as kom ons sê, mense is so fanaties in hulle spoor, dat laatst weer, jy is nie die blauwbille verloor, ek het nie op jy gesien nie, die was daar fight in die stadion geloof. Want die mense was nie geteken omdat hulle spank geweest het. So, wat gebeur met jou, met geluk, is daar die teken nie werk nie, of die resultate van wat jy gehoop het nie uitkom nie, hoe voel jy? Wat gebeur met jou? Of is dit dan een kalisator van een ander teken wat geteken word, soos woede, depressie, siekte? Hallo, wat, 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 Wat sê die Bijbel? Spreek een paar daarvan. Hy sê hoe jy dit uit het, hoe jy dit uit, bepaal hoe jy gewees, siektes.
So this Bible lang nie, dat jy weet, dat baie mense word syk, en baie mense is in syke toestande, en dan weet hulle nie, hoe kom hulle daar is nie. Baie keer die lewe, ek en my huiskut nogal sê, die weer baie dat oor gekom, is die demandings van die lewe so geweldig, dat het baie van ons geluk werd, werd veel. Want ons is so gefokus om net te kan leef, dat ons die klein dingetje wat ons eindelijk gelukkig moet maak, nie raak. Bijvoorbeeld, kom ons, gebruik ons kinders. Daai, daai prestatie van wat ons van hulle verwacht, het hulle nie bereik, het maar hulle het iets goed gedoen en iets anders, en ons sien het nie raak, want ons is so gefokus op daai specifieke ding, dat ons hulle eindelijk afskraam en verheer het. Nou wat, en waar kry ons die ware gedig in ons leven, wat die echte tijd is, is goed. Die tekstvers wat jy nou gelees is, sê vir die pense, wees bly, kry jou geluk, het ek in aandacht die tekens, in die jyne. Wat jy sien, geluk, kom op twee verskillende maniere na ons toe. En mens kry, een inner geluk, en jy krij een uitere geluk. Nou die uitere geluk is hier faktore wat een invloed het op my leven van buiten af, of het nou sport is, of stokspertjes is, of het nou geld in die bank is. Dit bring een tydelike verlichting, maar dit hou nie vir eeuwig nie. Dit buiten geluk. Dit het die effect op my consciousness van die leven, my wat ek nou ervaar, wat ek nou voel. Hier die geluk bring het een opwelding van satisfactie, maar net vir die oomlik. Dis soos om hier rond te wen. Jy daar oomlik van van ekstase van wat jy die lotto gewen, want dit is die wennommers, maar dan gaan jy na die kantoor toe om die geld te kry en dan sy toon te gaan. Hoe voel jy dat? Want jy daar opstok? Jy daar gedoop mag oor? En gedoop, dit is waar my geluk sal geef. Ek sal dan daar sy platte kloof gaan bly en in een strandhuis by Jeffrey's baie heen en ek sal hier by die kerk intrek met my SLK Mercedes en ek sal doop oor wat die mense van my doop. En dan gee jy vir die koning van vir die reese te speel. Ja. Dit is die uiterlijke geluk. Dit het die beheer door my nie. Maar dit is my te faktoor wat die invloed het op jou, maar dit enige iets kan gebeur om het van jou weg te steek. Maar dan kom maar iets soos een inner geluk wat blijvend is. Nee, jy gaan het net kry wanneer jy begot is en in God is. Versalem sê, Versalem 37 vers 4 sê, vind jou vreugde in die Heere en hy sal jou gee wat jou hart gegeen. Jy sal voorwaarde, hy sê, vind jou vreugde eers in die Heere en dan sal hy vir jou gee wat jou hart gegeen. So as jy werkelijk maar een inner geluk wil hee, een blijwende wat die rechte tekens in jou leven teken, moet jy by God in koop moet hy die bom wees van waaruit jy dit sal kry. Wat anders dit gaan jou geluk van God het nie wees. En dit gaan afhankelijk wees van goed wat buiten af van God. Want jy moet op een plek wees waar jy niks het nie. Jy moet op een plek wees waar alles tegen jou is soos een jok. Maar jy nog steeds gelukkig want God is nie klein. Dit is wanneer dan die rechte geluk tekers geteken word in jou lewe. Die 
Vergeet dat ik nu wel afsluit. Hoe kom ik zeer gelukkig en hoe kom ik zeer nog gelukkig? Is jou geluk gebouwd met die hoekom op die tijdelijke of op die eeuwige? Hoekom moet daar seker goed in jou leven gebeur voordat jy gelukkig kan wees? Hoekom moet daar seker goed aan vir jou gesê word voordat jy gelukkig kan wees? Seker mense so, is so afhankelijk van wat mense van hulle sê, so dat hulle gelukkig kan wees. Ah, jy het net so mooi vandag, Dit is een prachtige lof wat jy vandag kan doen. Maar as jy nou sak kan het, maar jy is op die plek waar jy gelukkig is, hoe kom jy waai dan? Nou tweeker het het jou iets, maar dit is een valse tweeker, een valse gelukshoop wat tydig van aard is. Want hy hoop, dan loop jy uit en dan kom my kou en hy spat jy vol morde en jy lyk nie meer so moe. Waar is jy gelukkig? Is dit by die huis? Is dit in koffieshops? Daar waar jy kan lekker sit en Is dit in die winkel? Jy weet sikker, mense moet elke week in die winkel wees om gelukkig te kan wees. Hulle moet koop Hulle moet iets niet sien om haar geluk te bring. Is dit die gym, so dat jy kan daar sê die spiegel jy, die 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 gewichte optel en jy jou 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 massas kan meet? Of is dit oorals? Maak jy sal baie jy sal bevind nie omdat jy geluk nie afhankelijk is van al die buiten van die mens. Wanneer is jy gelukkig? Is jy gelukkig net op sekere tye? Is jy gelukkig net wanneer sekere goed van jou gesê word? Is jy gelukkig wanneer jy met die rechte voet in die bed uit opstaan? Is jy gelukkig as jy man of jy vrou, ek moet dit nou sê, dat my nou op die kamer nie snom het nie. Want dit is een probleem, wat hierdie goed verspeel een geweldige goed hoor in ons leven. En wanneer ons te kan leer om die rechte teken te heet van wanneer geluk van uit, van binnen af uitkom, dat hierdie buiten faktoor nie ons gekeken om vals, valse geluk in ons levens te bewerkstellig nie, sal ons op een plek kom, wanneer ons gekeken word, die rechte goed gekeken kan word in ons leven. Wat jy sê, hoe kom koeie kos hierdie reeds? Het die reeds word gepleeg, nie dat ons moet skuldig vind nie, want ons allemaal het fakte. Ons allemaal het verkeerde tekens, maar ons preek het die reeds, so dat ons die rechte tekens in ons levens kan kry, so dat ons dit kan wees waar dat toe God ons geloof het, waar dat toe God ons geloof het, om soos hy te wees tis in ander mens. Want ons het in een valse natuur, ons het in die afhankelijkheid van al die tuidige goed. Maar dat die Heere ons sal heel, so dat ons baal kan geweer, dat mense sal sê, maar ten spuite van wat ons gelukkig is, om met ons te leven. Wat dit het, wat het met die mense gebeur, wat 
en die Bijbel is het tijd voor voorpad. Maar wat gaan met ons gebeuren? Wat ons werkelijk waar voor vervolging in ons leven moet komen? Wanneer hulle vir jou die kiezen gaan geven tussen God en die wereld? Gaan jij gelukkig wees? Het jij geweest? Terwijl daar mensen voor je nieuws gegooid word, gegooi was en je alleen had, dat jij dan wel een gevaar hebt, het net. Wat het hulle gedoen? En het gesin. Want hulle geluk was nie afhankelijk van die factoren wat rondom hulle is nie, maar van God. My uitnodiging aan jou vandag is dus, ons allemaal is schuldig, had jy nog iets van die goed. Heer, help my, dat ek die innerlijke geluk sal ontdek, so dat die rechte kijk het, en my leven getoed en getoed. Ja, baie dankie vir die liefde, die genade, die geluk in ons wereld. Ja, bid ek vir ochend, Heer, dat die ons sal help om in hulle geluk te sal ontdek, geluk, vreugde en goed, so dat ons het sal uitleef, Heer, en dit wat ons nodig het, sê by saam, sal jy vir ons geef, maar ons het die kracht, die leiding nodig, ons is mense wat baie keer gefokus is op die buitenfaktoor bid ek volgend jaar dat jy vir ons sal heen en dit die jy in Jesus naam Amen